ജീവിതത്തിനും ജീവിത സൗഖ്യത്തിനുമായി പൗരാണിക ഭാരതം വരദാനമായി പകർന്നു നൽകിയ അറിവാണ് യോഗ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ യോഗയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഇതിനകം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് തിരക്കും മത്സരവും വ്യാകുലതയും നിറഞ്ഞ ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന് ആക്കം കുറയ്ക്കാൻ യോഗയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു ഒരു പരിധിവരെ ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യോഗ മാറിക്കഴിഞ്ഞു യോഗ വെറും ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളോ ആസനങ്ങളോ മാത്രമല്ല ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് പ്രപഞ്ചം എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ചിന്താരീതിയിലും നിലപാടിനും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രചിക്കപ്പെട്ട കൃതിയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പതഞ്ജലി മഹർഷിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് യോഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചേർച്ച എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരാശയമാണ് ഇന്നത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം യോഗയ്ക്കായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം എന്ന മോദിയുടെ ആവശ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യരാശിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല ജീവിതത്തിനും പ്രയോജനകരമാകുന്ന സമഗ്രമായ കർമ്മ പദ്ധതിയായ യോഗ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രാഷ്ട്രങ്ങളും സഭയിൽ അംഗീകരിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറയിലുള്ളവർക്ക് യോഗയുടെ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയിലൂടെ രോഗശാന്തിയും ജീവിത സമാധാനവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നിരവധി രോഗങ്ങളെ ചേർക്കാൻ യോഗയിലൂടെ കഴിയുമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് യോഗ ദിനത്തിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ലോഗോ മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് പ്രകാശനം ചെയ്തു ഒരുമയെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ലോഗോ വ്യക്തിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന കൂപ്പുകൈ ഉണക്ക ഇലകൾ ഭൂമിയെയും പച്ച ഇലകൾ പ്രകൃതിയെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു വെളിച്ചത്തെ സൂര്യനോടും അഗ്നിയോടും ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ലോഗോ പൂർണ്ണമായി ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കു രോഗത്തെ അകറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് യോഗശീലിക്കും മരുന്നിനെ അകറ്റു എന്നതും മരുന്ന് എന്നത് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് യോഗ സ്ഥിരമായി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ മാനസിക സംഘർഷം എന്ന് വേണ്ട ഇന്നുള്ള എല്ലാ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും യോഗ ഒരു പരിഹാരമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ അഥവാ ധ്യാനം യോഗയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ് ധ്യാനം എന്ന് തന്നെ പറയാം മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ യോഗയിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ച് ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായാൽ രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാം യോഗാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം ആന്തരിക ബാഹ്യശുദ്ധി യോഗാഭ്യാസത്തിന് പ്രധാനമാണ് വൃത്തിയുള്ളതും ശുദ്ധവായു സഞ്ചാരമുള്ളതുമായ തുറന്ന സ്ഥലമാവണം യോഗാഭ്യാസത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഒരു നിശ്ചിത സമയം യോഗാഭ്യാസത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാം പുലർച്ചെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ധൃതിയിൽ ചെയ്യരുത് മനോനിയന്ത്രണം വേണം കാടുകയറിയുള്ള ചിന്തകളുമായി യോഗാഭ്യാസത്തിന് തുനിയരുത് യോഗാഭ്യാസങ്ങളും മറ്റു ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളും കൂട്ടിക്കലർത്തി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല കുളി കഴിഞ്ഞ് യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇനി യോഗാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാവണം കുളി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ യോഗ ചെയ്യരുത് ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായും ദഹിക്കാനുള്ള ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് മാത്രം യോഗ ചെയ്യുക യോഗാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും പാടുള്ളൂ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം മിത ഭക്ഷണം പ്രധാനം വലിച്ചു വരെയും സമയക്രമമില്ലാതെയും കഴിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക ആദ്യമായി യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരായാലും ചില വിഷമതകൾ സാധാരണയാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധീകരണ ക്രിയകളുടെ ലക്ഷണമാണിത് ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഈ ദിനം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ അഭിമാനമാണ് യോഗ എന്നത് വെറും ഒരു വ്യായാമം മാത്രമല്ല മറിച്ച് അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനും ക്രിയാത്മകമായി മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇനി മുതൽ യോഗ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുമെന്ന് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ